வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகலாம் தக்ஷண சித்ரா இது வந்து சென்னை ஈசிஆர் ரோட்ல எம்ஜிஎம்க்கு பக்கத்துலயே தான் இருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஒரு நல்ல பிளேஸ் இன்னைக்கு நான் உங்களை எல்லாத்தையும் நான் வந்து கூப்பிட்டு போக போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மார்னிங் வந்து நாங்கள் ஒரு எயிட் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி கிளம்பியாச்சு ஒரு பேக்ல ஃபுல்லாக வாட் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நான் செஞ்சுருக்கேன் அப்புறம் ஹேண்ட் பேக் இவ்வளோ தான் நான் எடுத்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு நாங்கள் வந்து குரோம்பேட்லேருந்து வீட்லேருந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ இது ஓஎம்ஆரில் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ போய் ரீச் ஆகிற டைம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது இந்த ஓஎம்ஆர்லேருந்து அப்படியே நாங்கள் ஈஸியாருக்கு வந்துவிட்டோம் இப்போ ஈஸியாரில் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ நைன் ஃபிஃப்டீனுக்கு தக்ஷண சித்ரா ரீச் ஆயாச்சு கரெக்டாக லேண்ட்மார்க்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சங்கீதா ஹோட்டல் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஎம் அதுக்கு அட்ஜஸ்டாகவே பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது இப்போ மார்னிங் வந்து நான் பேக் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு உருளைக்கிழங்கு மசாலும் சப்பாத்தியும் நாங்கள் வெளியவே வந்து சாப்பிட்டுக்கிறோம் ஏன்னா வந்து உள்ளே வந்து ஃபுட்டு எல்லாம் நாட் அலவுடு நம்ம வெளியேருந்து கொண்டு போகக்கூடாது இன்னொன்று டென் ஓ கிளாக் தான் வந்து நமக்கு இந்த தக்ஷண சித்ரா ஓப்பன் ஆகுது உள்ளே வந்து பார்க்கிங் ஸ்பேஸு நிறையா இருக்குது அதனால் பிரச்சனையே இல்லை இந்த இடத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இது பாலும் அருங்காட்சியகம் அதாவது லிவிங் மியூசியம் உள்ள போறதுக்கு டிக்கெட் விலை பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் வீக் டேஸ்ல ஒன் டுவெண்ட்டி வீக்கெண்ட்ல குட்டீஸ்க்கு எல்லாம் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில பத்து மணிக்கு திறந்து ஈவினிங் வந்து சிக்ஸ் இல்ல செவன் வரைக்கும் இருக்கும் பப்பட் ஷோக்கு என்ட்ரன்ஸ்ல டிக்கெட் வாங்க மறந்துடாதீங்க ஸோ உள்ள போர்டில் வந்து போட்டிருக்காங்க என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் இந்த தக்ஷண சித்ராக்குள்ளே என்னென்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்குமே ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறையா இருக்குது நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெடிஷ்னலாக அந்த பாரம்பரியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கை ஜோசியம் பார்க்குறது அதெல்லாம் கூட இருக்குது நீங்கள் வந்து குட்டீஸும் சரி பெரியவங்களும் இந்த மாதிரி பானை செய்கிறது எப்படி கற்றுக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பாட்ரி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அவங்களே சொல்லித்தர ஆட்கள் உள்ளே இருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் என்னென்னா நீங்கள் போகிறப்ப கேஷ் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்க்கோங்க ஒவ்வொரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விதமான ஆர்ட் வந்து கற்றுத்தர்றதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ கேஷ் வந்து பெஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறது உள்ள நீங்கள் கார்டு இருக்குன்னு நினைக்க வேணாம் அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் மாவு எப்படி ஆட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பனை உலையை வச்சு சின்ன சின்ன அந்த கூடை எப்படி செய்கிறது அதெல்லாமே கூட சொல்லி த சொல்லித்தராங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சொப்பு சாமானும் கூட இருக்கு ஸோ பாரம்பரியமான அந்த நடன கலை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மறந்துருப்போம் அதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு டான்ஸ் இருக்கானே கூட தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு கலை இருக்கானே கூட தெரியாது அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபோக் டான்ஸு இந்த மாதிரி கலைகள் எல்லாமே சூப்பராக அங்கே வந்து எல்லாமே எக்ஸிபிட் பண்ணி காமிச்சாங்க இது பொய்க்கால் ஆட்டம் இது வந்து மாடு ஆட்டம்னு சொன்னாங்க நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ்லேயே டிக்கெட் வாங்குறப்பவே எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எந்தெந்த டைம்லன்னு கேட்டுட்டு போயிருங்க இந்த மாதிரி ஃபோக் டான்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பப்பட் ஷோ இதெல்லாம் எந்தெந்த டைமிங்ஸ் கேட்டுட்டு போயிருங்க சிலம்பாட்டம் இந்த மாதிரி பாரம்பரியமான நடனம் எல்லாமே அங்கே வந்து காமிச்சாங்க இது வந்து நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் காமிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி சென்டர் அப்படின்னு ஒரு குடில் போட்டிருப்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா குட்டீஸ்க்கு மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பெயிண்டிங்கு கிராஃப்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லித்தருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலான எங்கேயுமே கிடைக்காத பொருட்கள் மர மரத்தில் செஞ்சது இந்த மாதிரி கலம்காரி இந்த மாதிரி நிறைய பொருட்கள் வந்து அங்கே ஷாப்பிங் இருந்தது அப்புறம் பாரம்பரியமான அந்த பனியாரம் இதெல்லாமே சுட்டு இந்த பனியாரம் போண்டா வடை இந்த மாதிரி சுட்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண பித்தளை பொருட்கள் மண் பொருட்கள் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருந்தாங்க இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அங்கே தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வகையான வீடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊரில் எப்படி இருக்கும் சிக்மங்களூரில் எப்படி இருக்கும் கர்நாடகாவில் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த வீடோட மாடலே அப்படியே வச்சுருந்தாங்க நம்ம எங்கேயும் பார்க்க முடியாத அந்த பழைய ஃபோட்டோ கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருந்தது நம்மளோட பாரம்பரியத்தை பற்றி ஒரு பிக்சர் மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபில்ம் மாதிரி கூட அங்கே வந்து எப்போவ
சேலை நேரவங்க வீடு எப்படி இருக்கும் அந்த மாடல் எப்படி நேரது அது எல்லாமே கூட அப்படியே செட்டப் போட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி அங்கங்க மேப் போட்டிருக்காங்க எது எது எந்த இடத்துல இருக்கு நீங்க பார்த்து போய்க்கலாம் இந்த மாதிரி பீச் பக்கத்தில் அந்த ஆந்திரா சைடில் எப்படி வீடு இருக்கும் அந்த மாதிரி மாடல் இது குட்டியான ஒரு லில்லி பாண்ட் குட்டீஸ்க்கு போர் அடிக்குமே நீங்கள் நினைக்கலாம் சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கும் இருக்கு அங்கே செட்டிநாடு வீடு குழந்தைங்களுக்குலாம் நம்ம நல்லா சொல்லித்தர சூப்பரான இடம் அப்படியே நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லித்தரலாம் இது முல்லை இது நெய்தல் இது மருதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நீங்கள் வந்து அந்த பாரம்பரியம் அந்த தமிழ் சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே நல்லா சொல்லித்தரலாம் கலம்காரி சாரீஸ் அந்த பெயிண்டிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி பண்றாங்க அதெல்லாமே கூட டீடைல்ல போட்டுருந்தாங்க கிளி ஜோசியம் பாக்குறதுக்கும் ஒரு இடம் இருந்தது அக்ரகாரம் முருகர் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அழகா ஒரு இடத்துல வச்சிருந்தாங்க மருதானிய வைக்கணுமா மெஹந்தி போடுறதுக்கும் அங்க இருக்காங்க கேரளா வீடு கேலிகட் ஹவுஸ் நீங்க வந்து முக்கியமா அங்க வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டு போய்க்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கொக்கோ ஜெல்லின்னு சொல்லிட்டு அந்த தேங்காய் வந்து இளநீ வைப்பாங்க சூப்பரா இருக்கும் இது கண்டிப்பா நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க
ஸோ அங்கே வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டும் இருக்கு பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் டயர்ட் ஆகிறப்ப நீங்கள் போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வெஜ் நான்வெஜ் ரெண்டுமே இருந்தது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இது வந்து எல்லாரும் நிறைய பேர் மறந்த ஒரு விஷயம் பொம்மலாட்டம் ரொம்ப அழகான ஒரு கலை அந்த காலத்தில் பொம்மலாட்டம் அப்படிங்கிறது பப்பட் ஷோன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் இப்போ எல்லாம் அது மறந்துட்டோம் ஆனால் வந்து அந்த பொம்மலாட்டம் கலைஞர்களையும் நம்ம மறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பு வச்சுருக்காங்க ஈவன் அந்த பொம்மலாட்டம் செய்கிற அவருமே ஒரு ஸ்பீச் மாதிரி கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி அவங்கள சப்போர்ட் பண்ண சொல்லி அவங்களோட நம்பர் அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் அவங்க பேரெல்லாம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனோ இல்லை உங்கள் ஊரில் உங்கள் வில்லேஜில் ஏதாவது ஒரு திருவிழா அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி கலைஞர்களை வந்து ஊக்குவிக்கிற மாதிரி பொம்மலாட்டம் கலைஞர்களை உங்க ஊருக்கு கூப்பிட்டு நீங்க இந்த மாதிரி அவங்க அந்த கலையை வந்து வெளிப்படுத்த வைக்கலாம் இவர் தான் செல்வராஜ் அந்த பொம்மலாட்ட கலைஞர் ரொம்ப அழகாக அவர் தனி ஒரு ஆளாக எல்லாத்தையும் செஞ்சார் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இது கண்டிப்பாக வந்து கிட்ஸும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஹியூமரஸான ஒரு விஷயம் இந்த மறந்து போன இந்த கலை கலை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து திருப்பியும் நம்ம வந்து இவங்களெல்லாம் ஊக்குவிக்கும் வகையாக இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஊரில் நடத்துகிற ஃபங்க்ஷனுக்கு இவங்களை இன்வைட் பண்ணி நீங்கள் செய்ய வைக்கலாம் நாங்கள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஓ கிளாக் ஆரம்பித்து ஃபோர் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஃபுல்லாக எங்கேஜாக கரெக்டாக இருந்தது உள்ள தட்சிண சித்ராவில் கண்டிப்பாக நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம் ஒரு வாட்டி நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வாங்க அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் ரிலாக்ஸிங்காகவும் இருக்கும் குழந்தைங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க நிறைய விஷயம் கற்றும் கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சேனல் எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்க